。好，讲完了阴影啊，再来讲套用外框哈、啊，套用外框。那么如果我们勾选这个套用外框的话，请看一下它的这个这边画面的变化。套用外框的位置啊，呃，就在这里，一样。如果要用勾选合取方块，当合取方块被勾取以后，这边就可以做进阶的设定了哈。好，来，请点。好，你看这边的这个人物啊，周围有一个白色的边框，把主题给强调了出来。那这个什么时候用呢？呃，如果你有看那个 j e n n a 的风台湾的话，他常常访问到某一个人的时候，这个人就会哎，旁边多一个外框，然后旁边有一些说明。那这个效果就是在这里就可以用。那不过要特别注意啊，如果你没有套用色彩滤除的话，那它就不会是只有。主体就不会是这个，而是整张照片。我们来看一下啊，看一眼就明白了。这整张照片外面有一个框，好这样。好，那么我们现在按一下套用勾选了套用外框，我们来按一下外框的设定啊，哎，外框的设定，它有哪些可以设定呢？来，我们来一样放大来看一下。哎，第一个，它可以控制这个外框的大小；第二个，它可以控制外框模糊的程度。第三个，它可以控制透明度，那么它可以也可以，呃，控制这个外框的颜色，比如说是单色，或者是什么渐层色。那么底下还有一个外框的方向，这是它所可以设定的。那我来做一次示范，大家很快就明白了。啊，第一个外框的大小，目前的、呃、大小是3号，啊，三号，好。三号的宽度大概有这么宽呢、啊，啊，大概有这么宽，那你大概记一下，然后我们拉大，很简单就变宽了，缩小就变小了，啊，那模糊我们拉宽一点来看比较明显，哎，它周围模糊了，跟背景有融合的感觉，不要模糊，那透明度也是一样，啊，透明，没透明，啊，还蛮简单的，那那颜色呢，基本上这个颜色只要。足以把这个主题凸显出来就可以。那么，所以它有一个要件，就跟背景、跟主题都要有所差异。那通常会选白色，白色啊，跟任何颜色都不相关，除非你衣服有白色啊。那也就是说，如果你的背景衣服有白色，那你这个时候才需要改变它的这个颜色。那按下哪里呢？啊，按下这个滴管啊，我们来看一下滴管。我们只要按下这个滴管，就可以去选其他的颜色。好，我们来按按看，它会出现什么哈？好，出来了一个呃色色盘。那么你可以在这边选颜色的色相啊，颜、呃、色的种类。那么请看这边啊，第一个你可以点这边任何一块来选择颜色的种类。那么第二个你可以选旁边这个里，这里有有一个小箭头，看到没？这里有一个小箭头，我们可以拉动它，看到了吗？我们可以拉动这个颜色小箭头，好，好，看到没？好，再来，当你选好颜色以后，就按下这边的什么？确定，好，确定，好，我们决定选好了，这个红色又是红色来了，啊，我们白一点，粉红色啊，算了，就普通红色就好了，好，确定。外框就变红色了，啊，不过感觉很奇怪，<笑>我们还是改回白色好了。确定。好，那也可以选渐层色，那边这边是开始的颜色，啊，这边是可以选开始的颜色，底下是选结束的颜色，啊，看到了吗？好，一样，开始，比如说我要绿色，确定，结束呢，我要浅绿色，确定。那你看。啊，方向，那最后一个是选建成的方向，一样是点这个点，啊，所以还蛮简单的啦。不过这个我其实还蛮少用到，大家了解一下就可以了。那今天是关于这个，呃，好了，一样就把这个叉叉关掉就好了，复原，复原，复原，复原，复原。好，这是套用外框部分，那么。下一会儿再讲点别的吧，拜拜。